E bwana lile vibe ndio ile hapa kama lote kupitia gumzo la burudani kutoka Clouds TV. Mimi naitwa Titi na karibu sana nikudondoshia zile stories zilizo trendi Jumatano ya leo. Rapo hakiki kutoka nchini Marekani Cardi B ameamua kujisalimisha mikononi mwa polisi ili kufanikisha uchunguzi wa tuhuma kuwa walipigana na Nicki Minaj mwezi uliopita. Wawili hao walikumbwa na sakata hili walipokutana katika maonyesho ya New York Fashion Week lakini idara ya polisi ya New York City imeiambia Radio News Best kwamba malipo yanategemea wawili hao kama wataridhiana. Lakini Cardi B na Minaj walisadikika kudundana na kushiana maneno makali katika eneo la Los Angeles Strip Club huko New York lakini watu tisa waliripotiwa kuhojiwa na maafisa hao wa polisi juu ya sakata hilo ili waweze kutoa ushirikiano kwa polisi. Na tukiendelea kubaki nchini Marekani rapper na producer wa muziki kutoka Marekani Kanye Mari West amesema kuwa hakuweza kuachia albamu yake ya tisa inayokwenda kwa jina la Yanthi usiku wa Jumamosi iliyopita hadi atakapokuwa kwenye ardhi ya bara la Afrika. Kanye ambaye juzi alibadilisha jina lake na kujiita Yi aliambia tovuti ya TMZ jana siku ya Jumatatu kuwa anahisi anahitaji kwenda Afrika huku akiamini kuwa bado haja Liza Korekodi. Na haya ndo maneno ya Kanye ambaye aliweza kuzungumza kupitia TMZ akisema nimehamasika na ninahisi nahitaji kwenda Afrika ili nipate mwamko mpya. Nitakapozuru Afrika na kugusa ardhi ya bara la Afrika ndipo nitakapokamilisha albamu yangu. Msanii huyu amesema kuwa anatarajia kutoa Afrika wiki chache zijazo ili kukamilisha project yake huku lengo likiwa ni pamoja na kupata mwamko mpya. E bwana, e baada ya mashabiki wa star wa muziki kutoka Bongo King Kiba kutrend kwenye mitandao ya kijamii jana kwa kutangaza kwa chia ngoma mpya ya hela, Kiba aliachia video hiyo jana na baada ya mashabiki wake ku comment kuwa ngoma hiyo ni ya zamani inasemekana lakini ndio uamuzi ambao walimfanya King Kiba kufuta video hiyo. Tumejaribu pia kumtafuta meneja wa Kiba maarufu kama Aidan ili kuweza kuzungumza naye lakini da mwisho wa siku hakutoa ushirikiano inavyotakiwa lakini pia tumejaribu kuzungumza na mashabiki wa Kiba hebu wasikie namna ambavyo wamemwaga malalamiko yao kwenda kwa mfalme wao. Che, yani mimi kama mimi kama mashabiki wake bana ile ngoma kwanza ya zamani. Yaani ile ngoma ya muda mrefu tunaijua yani kwa sababu sijui ilivuja sijui ilitolewa kenyeji tunashangaa unajua sisi tumekaa tunasubiri ngoma nyingine afu ikaja kaleta ile ya zamani ndio kaifanyia tu video na nini basi sasa sijui hapo inakuwaaje lakini kikweli tuna kiu tuna kiu yani tuna kiu ina ngoma mpya alikiba huu uamuzi wake wa kufuta vidi ngoma sielewi kwa nini lakini umetushtua yani afu umetusononesha sana kwa sababu kufuna kama ile video ya ma, maumivu pa day ambayo alitoa kipindi cha birthday yake alitoa kipindi kile lakini ile ngoma ilikuwa tayari tunayo tunaijua na ishatoka aga tu isha siri vuja sifanye lakini tulikuwa tayari ipo mtaani and of course tukimaliza na story ya mwisho vibe la Tigo Fiesta bado linaendelea ku vibe kila kona nasemaje hii ni zamu ya Sumba Wanga hapa tuko na babu wa kitamba ameamua kuamsha wana Sumba Wanga na kuambiaje sahau kuhusu zile radi za jelo si ndio eh ama zile mvua za buku Sumba Wanga ya sasa sio ile ya kipindi kile ambao walikuwa najua jamaa wamekuja kitofauti na kitu kipya kabisa basi hawa wasanii wakaona wasipitwe eh si wakaza mazao studio kupika kitu fulani hivi cha kimya cheki hii hapa Ladies and gentlemen, welcome to Sour Music Records. Tujani kufanya ufikiria kutengeneza ngoma la Tigo Fiesta 2018 vibe kama yote. Ah, uh, kwani tunaikubali sana Tigo Fiesta 2018. Sababu hiyo mara ya tatu sasa hivi. Kwani tutengeneze ngoma moja hivi yenye amsha, yenye vibe kama lote au sio? You already know ni siku ya Ijumaa pale Nelson Mandela Stadium au sio bana kita happen sana yani vibe kama lote lote